Wataalamu na wachambuzi wa masuala wanakubaliana kimsingi kwamba kuna haja ya kuutazama upya mtaala wa elimu Tanzania kwa kile kinachoelezwa kwamba haijibu mahitaji ya weledi na umahiri wa wahitimu wanapoingia katika soko la sasa la ajira. Waajiri wanalalamika, viongozi wa mashirika wanalalamika, wataalamu wa nje ya elimu ya ndani ya shule wanalalamika, wanasema mnatuletea watu ambao wamekuwa half baked, hawajapikwa wakaiva. Yote ya sababu kuu ni moja, ni mitaala. Serikali hawezi kuajiri watu wote wanaomaliza. Lakini mitaala yetu ufundishaji wetu na upimaji wetu unawaandaje wa Tanzania kwa ujumla kuwa watu ambao serikali imewakusudia wawe ndio changamoto kubwa tulionayo kwa sasa kwanza mtaala ni nini ni jumla ya mambo yote ambayo mwanafunzi anatakiwa kujifunza ndani na nje ya darasa ni sera au malengo ya msingi ya elimu katika nchi husika wengine husema ni kama ramani ya ujenzi wa taifa. Mtaala si jambo la kudumu, hubadilika kulingana na mahitaji ya wakati husika. Ni kwa mantiki hiyo, toka uhuru mtaala wa elimu Tanzania ukapitia mabadiliko matano na kila kipindi kukiwa na malengo yaliyokusudiwa. Pengine mabadiliko ya mwisho ya mwaka 2005 yangepaswa kuwa suluhisho la kudumu la changamoto ya ajira kwa kuwa yalilenga kumwandaa muhitimu kuwa mahiri na kumudu mazingira yake na kujitegemea. Naweza nikakufundisha vizuri sana kutengeneza typewriter sasa hivi. Ukaijua na ukaifahamu, ukawa very competent. Competent based. Ukaifahamu na ukaijua kuitumia. Unapokuja duniani unakuta watu hawatumii tena typewriter, wanatumia kompyuta na unaambiwa wewe ni mtaalamu wa mashine za kuchapisha. Tunaomba ufanye kazi kwenye kompyuta. Hata kama uko competent kiasi gani, unaona sasa nataka kuonyesha hiyo misalignment. Sasa hebu niambie competent based ilianza mwaka 2005 toka kipindi kile mpaka leo uniambie kuna mabadiliko gani yametokea kwa wanafunzi wetu wanaoenda kwenye soko la ajira ya kiteknolojia ya kijamii ya kisiasa ya kiuchumi lakini mtaala wetu uko pale pale bado hujabadilika 2005 sasa hivi ni 2019 unaweza ukawa umeplani vizuri mtasari wako ukaweka kila kitu kifundishwe na ukaeka kwamba wafundisheje na wafanye kitu gani na ukaambia kwamba emphasize iwe same gani lakini kinachokuja huku wanapokwenda kufanya ni kweli wanafanya kile ulichoambia wafanye na kama hakifundishi kilichopangwa ina maana utafikia malengo ya ule mtaala wako serikali imejitahidi sana kwenye upande wa kuwa na kuhakikisha tuna syllabus nzuri tuna tuna mtaala mzuri lakini pia kwenye upimaji na kuwa anajitahidi kufanya upimaji lakini pale elimu inapotolewa amepwaya kitu fulani. Tunahitaji kuhakikisha sehemu elimu inakotolewa ina machi kabisa ina, tunaleta ukisasa wa science na teknolojia na hii tatusaidia hata kuboresha pia namna tunavyopima ili tunapokuwa na mwanafunzi aliyehitimu level fulani tuwe na uhakika na uwezo wa kuishi kwenye jamii kwa kiwango hicho. Survey of enacted curriculum kwa kifupi SEC ni mfumo wa kitakwimu unaopendekezwa kutumika kama chombo cha kutathmini na hatimaye kupendekeza mabadiliko ya mtaala yafanyike wakati gani na yahusishe nini kulingana na mahitaji ya sasa. Hiki chombo kinatengeneza mlinganisho, ni chombo cha kitaalamu kabisa ambacho kitatusaidia sasa kufanya reform ya mitaala yetu, mabadiliko, kufanya monitoring ya mitaala yetu na kuassess mitaala yetu. Unaangalia ile intended curriculum, ile document yenyewe ya mtaala alafu inaangalia ile tot curriculum au enacted curriculum au kile ambacho kinafanyika ndani ya darasa alafu unaangalia assessed curriculum kile ambacho mwanafunzi anatakiwa sasa kudhihirisha kwa umma kwamba nimefaulu hiki chombo chetu sec kinaangalia je kuna mlingano kati ya hivyo vitatu tunaweza tukawa tunamtathmini mwanafunzi mtihani unatoka kulingana na ile dokumenti sawa na mwanafunzi ni mzuri kabisa lakini akafeli kwa sababu hakuna mlinganisho kati ya kile alichofundishwa darasani na kile kilichotoka kwenye mtihani au kile kilichofundishwa darasani na kile ambacho ni intended au kile ambacho kiko kwenye document kwa hiyo hii hii hi, tool tuki, tukiweza kuibeba kama Tanzania tuka wote wa usika ambao tunahusika katika kutoa elimu bora kwa mtoto wa Tanzania tuka kwenye ukurasa mmoja tukaangalia ni kwa namna gani kwa pamoja wote tunaweza tukaenda ili kuweza kusaidia watoto wetu kuwafundisha kile ambacho wataenda kukiapply kwa sababu tunasema sasa hivi tuko tunataka kuwa nchi ya uchumi wa kati na nchi ya, ya viwanda sawa so, tutaendaje kwenye viwanda bila kuwa na 
ile 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 cream ya, ya mtanzania ambaye amesoma kile ambacho ataenda kukiapply katika mazingira halisi ya mtanzania kwa kuwa mtaala ni sera au lengo la msingi la elimu au ramani ya ujenzi wa taifa kama wengine wanavyosema ni muhimu mabadiliko yake yakafanyika kwa umakini kwa kuzingatia mahitaji na dira ya nchi kwa wakati husika faraja sendegea hii ni makala ya ufunguo